nalazimo se sad trenutno u Tarašu, u evropskom selu Roda. Ovo je inače najgušće naseljena ulica u selu Rodama. Nekad u nizu bude 15 parova, inače trenutno boravi 30 parova. Nalazimo se u srednjem banatu, na levoj obali Tise, na 20 km od Zrenjina, asfaltnim putem, na 45 km od Novog Sada, isto asfaltnim putem, Tako da je to jedno mirno, tiho, ekološki čisto mesto, a dokaz ekološke čistoće je velik broj roda, jer pre šest godina smo postali evropsko selo roda, baš zahvaljujući toj koloniji. A gde im je gnezdo? Tamo. Šta rade gore? A kakve su rode ptice? Kakve su to ptice? Bele i crne. I velike. Baš velike. A kako se čuje rode? Ona ispušta neki zvuk. Ona kao ga, ga. Kao guska. Odredi li su po žabe? A šta će žabe? Šta rade sa žabom? Oni jedu. Jedu žabe. A šta? Kako ih jedu? Ona gugode i za ruku pa njamaju. Stari meštani kažu da ih je uvek bilo puno. Sad mi pratimo negde od, imamo podatke da je bilo najmanje 25 parova. Prošle godine isto bila loša, imali smo 26, kažemo do 40, ali eto oni kažu kad znaju za sebe da je uvek bilo roda u selu. Nema industrije okolo, nema zagađenosti, opet što sam rekao već, dokaz su nam i rode, dokaz nam je čista tisa sa ovim tiskim cvetom, a i ljudi su ovde počeli polako baviti i sa organskom proizvodnjom hrane koja uzima sve više i više maha, ako bude sreće i kako treba biti tog i više. Sad trenutno imamo jednu porodicu koja se bavi, Baš je dostigla neki nivo u toj proizvodnji, verovatno će biti uzor i drugima da se bave sa time. Mi lično smatramo iz udruženja da je ovo jedan velik potencijal za neki ekološki turizam i dolaze ljudi iz Novog Sada, dosta iz Beograda, inače imaju dosta i vikendice ovde u kolini sela. Imali smo čak goste iz inostranstva, dosta se sad radi na tom vinskom turizmu, šire se zasadi pod vinovom lozom. Ali može da nam kaže šta čujemo, šta to radi rode? To je specifičan njihov zvuk oglašavanja koji se zove klepetanje. Inače su one isto specifične po tome, one jesu ptice, ali nemaju glasne žice kao ostale ptice pevačice i zato koriste ovaj način oglašavanja klepetanje. A ono je neko roditelj je došao da nahrani decu ili šta se zbio? Da. Pa upravo i jedan i drugi roditelji i mama i tata hrane mladunce. Ako ih je više, ako ih je troje, četvoro, potrebno je veća količina hrane da bi se podigao taj broj mladunaca. Priroda je ponekad i surova kada nema dovoljno hrane, rode to procene pa onda odbaze neko mladunče. Pa iz perspektive roda, jer rode su kada je u pitanju taraš nešto po čemu je taraš izdvojen u čitavoj zemlji pa i u Evropi, da kažemo negde predstavnik naše zemlje kada su u pitanju rode. Ali šta je to što muči rode u Tarašu? Jeste to što su rode ovde u odnosu na period od pre 50-60 godina zapravo izgubile svoju hranidbenu bazu koja je bila zapravo bara rogozara koja se sada nalazi iza nas. Po čemu je ona specifična? Ako sad naši gledalci vide snimke bare rogozara, vidjet će da tu rogoza gotovo da i nema. Sada je tu samo trava i već se naziru neki delovi trave koji su gotovo suvi. A mi se nalazimo još u periodu proleća kada bi trava trebala da bude zelena. A evo i danas je bilo malo kišovitije i u ovim kišnim danima zapravo ovde bi trebala da se stvori bara, ali nje nema. Zašto je nema? Zato što u prosto periodu kada je Vojvodina masovno isušivana, kada su bare, vlažne livade, pašnjaci, kada je sve to pretvarano u poljoprivredno zemljište, tada je i bara Rogozara zapravo isušena sa ciljem da se stvori zemljište gde bi se napasala stoka. 
Tada su oštećene rode, ali oštećeni su i meštani Taraša. Na koji način? Dok je, to nam pričaju naši dragi meštani Taraša, kada je Bara Rogozara postojala na ovom prostoru u svom punom, da kažemo, kapacitetu, kada je tu zaista bilo vidljivo i vode i rogoza, tada je stoka pasla oko bare. I onda kada bi došle letnje žege, pune vrućine, bara bi gotovo nestala i sušila se, ali bi trava i zemljište bilo dovoljno vlažno i trava bujala, tako da nisu morali stoku da, da kažemo, što bi se čobanskim jezikom reklo, teraju dalje od sela na pašu, već su mogli i jedan duži period da ostanu u okolini sela kako bi napasali svoju stoku. Sa tim problemom se sada muče rode jer kanal i dalje postoji, on i dalje odlači vodu iz ove bare, tako da eto, nadamo se da ćemo u budućnosti ovde zaista videti baru koja će rodama pružiti hranu, jer za opstanak roda i uopšteno mladunaca koje roditelji odgajaju ovde u Tarašu je bitno da imaju i žaba, i belouški, i raznoraznih gmizavaca, vodozemaca koji bi se nastanjivali u toj bari. Meštani nam svedoče da je tu nekada bilo i ribe i da se lovila i riba tako da bi imali u ponudi i neku ribicu, tako da sve je to nešto o čemu trebamo misliti kada je u pitanju taraž i nekako obezbediti ovoj, da kažemo, solidnoj populaciji roda u tarašu da i dalje opstane. Ono lago. Ljuca, ovaj kogoš kao ljuca. Klepuče. Onako gla gla gla. Ima velika krila. I gde lete? Da tražu žabe. U šumu. U šumu. A gde? Tamo, vamo, na koju stranu idu? Tamo i tamo. Da. I tamo. Na obe strane. A kad su došle rode? Kad su došle? Sutra. Sutra. Preključe. Da da ih dobiju. U proljec? Da. Ne. Da da ih dobiju. U proljec kje su došli. Rode dolaze kad je toplije i odlaze kad je hladnije. Najviše žive na gnezdima. Pa da. Nekad kad su povređene onda i neko tako u domi i onda i hrani dok se ne ne porave. Prvo je, da kažemo, naša najpoznatija roda. Mi smo mu iz udruženja dali simbolično ime, pošto već godinama dolazi, eto osam godina za redom dolazi prvi u selo i Mara, njegova, da kažemo, supanica, supružnica, to jest podižu mladunce prvi, eto sad Moramo da kažemo, smo ovali godini imali nesveće slučaje da i mladunci nisu preživali, ne znam kog razloga, ali neke godine su imali čak i četvoro, petoro mladunaca, sve zavisi od godine. Pa trenutno gledamo u jedno nebezbedno gnezdo, u pitanju je gnezdo koje se nalazi na uglu ulice gde se račvaju žice. Ono što je interesantno jeste da je ovo jedno staro gnezdo koje ima više godina i svake godine rode ga obnavljaju i doziđuju, tako reći. Deo toga otpane, ali dobar deo i ostane i zato i vidimo da se jedan deo i tako reći preliva preko ovih žica. Ali ono što drži taj, da kažemo, preliv preko tih žica jesu upravo vrapci pokućari koji su odlučili da se nagnezde u gnezdu, u rodinom gnezdu, tako da roda ne pravi kuću samo za svoje potomstvo, već pravi kuću i za vrapce. A oni su na nižim spratovima. Oni su, da, oni su u prizemlju. Ono što je interesantno, ovo nije ništa čudno. Ovo se redovno viđa u gnezdima roda i vrapci su, da kažemo, tu standardni gosti. Na proljetke su stigli rode. Da. Njihovo ime je Zdranjani. Tamo da on žive u Zdranjani. Sad ću došli kod nas. A gde vi živite? Kako se zove ovo mesto? Taraš. I čije su rode? Sorne i anđele. Taraške. Nisu došle. Nisu. Ono što je interesantno kada su u pitanju rode jeste da je to izuzetno krupna ptica. 
ptica močvarica koja čiji raspon krila dostiže i skoro 2 metra i 20 centimetara. To je više od nekih naših najviših košarkaša, tako da možemo slovno sa njima porediti njihov raspon krila, ali šta je interesantno, sada se nalazimo u ovom jednom, da kažemo, seoskom ambijentu, nekada se slama spremala u domaćinstvu tako što se stavljala u stogove i to je bila nekada u istoriji dobra, da kažemo, osnova za rodina gnezda. To je gotovo takav način poljoprivrede je nestao. Više slama se sada stavlja u bale, a one su izabrale električne stubove, bandere u mestima i tu sada svijaju svoja velika gnezda čiji prečnik može preći nekad i metar i po. Ono što je interesantno, rodi se uvek vraćaju u svoja gnezda gde su prethodne godine imali svoj polog tako da svake godine oni obnavljaju ta gnezda i da kažemo vode računa o tom mestu gde se gnezde. Tako da ono što je bitno jeste da rode uopšte nisu agresivna vrsta niti budući da se nalaze na kažemo na vrhu lanca ishrane, nemaju nekih prirodnih neprijatelja do problema koji nastaju u suživotu sa čovekom. Tako da nema sa nekih predatora koji mogu povrediti rodu. Ali ono što je interesantno i što većina naših gledalaca sigurno znaju jeste da da je roda ptica selica. Naše rode zimu provode u podsaharskoj Africi, ali se pouzdano zna da jedan deo roda odlazi čak i do Indije. Tako da ove zimske dane provode u Indiji, tamo se hrani i čekaju opet, da kažemo, kraj kraj tog zimskog perioda kako bi se vratile ovde i gnezdile. I ono što je još interesantno, neki od naših gledalaca će sigurno moći to i da posvedoče, jeste da su neke rode odlučile da ostanu u Srbiji tokom zime. I to se dešava. Rodama nije problem hladnoća već je problem to što nema hrane kojima se ona hrani. Da sad ovde opet ponavljamo ima bare, ona bi zimi zaledila. Tako da ne bi rode mogle da se hrane na njoj. Ali ono što rode sve češće praktikuju jeste da se hrane glodarima na njivama i sve češće na deponijama, a deponija je sve više u okolini naših mesta gde se nastanjuje raznorazne vrste glodara kojima se rode takođe hrane, tako da je to razlog zašto neke rode uspeju i da prezime, a da ne odu na jug, već da ostanu kod nas. Deponije nisu svakako rešenje i mislimo da je poželjno da rode nastave sa svojim da kažemo, uobičajenim ciklusom se obe. Ono što takođe utiče na to da neke vrste, odnosno da neke jedinke roda ostaju, jeste to što su klimatske promene više nego aktuelne. Mi imamo svake godine sve blaže zime u ovom podnevlju, tako da one uspeju da ulove te neke sitne sisare kojima se hrane i na njivama, tako da to je neki razlog zašto neke ostaju u našoj zemlji. Trenutno se nalazimo na Skeli, u Tarašu, jedinu, ja mislim, jedinu živom objektu na red Stisi koji funkcioniše. Osnovna funkcija mu je prevoz našeg stanovništva sa leve na desnu i obrnuto, uveče kad se vraćamo sa desne na levu obalu, vraćamo se nazad, jer najkvalitetnija zemlja nam se nalazi na bačkoj strani, znači na onoj desnoj obali. I prinudjeni smo da je koristimo. Ona je u funkciji već stotinak godina. Ranije je bilo dve, a sada imamo ovu jednu skelu koja je u funkciji. Znači nam puno, ili da nemamo nje, morali bismo da pravimo do susednih, do njiva, do susedne obale, oko 20 i nešto kilometra da bi došli do do njiva i vratili se nazad, što čini ekonomski totalno neisplativu obradu te zemlje. Tu možemo se pohvaliti da smo jedno od najstarijih naslednjih mesta u Vojvodini od prvi pisani podaci negde od 1202. godine nas datiraju, tako da smo se mi šalili da nismo hteli ranije da ga slavimo zbog Hilandara, poštovali smo Hilandar, pa četiri godine posle Hilandara mi smo onda obeležili 800 godina sela. Svake godine o sredinom juna meseca 
dešava se fenomen koji se odvija na tisi i na jancek jankujuš. Znači, pra insekt, tiski cvet, posle tri godine boravka u zemlji, ispliva na površinu, izlazi iz ljusturice, kreće na svoj svadbeni let koji traje otprilike oko nekoliko sati i polaže jaja, a priroda se poigrala, u stvari priroda je čudo. Cvet izlazi na površinu vode, kreće uzvodno, leti prema izvoru, ženke polažu jaje, jaja, jaja polako, voda vraća nazad, nisto mesto, dakle su im roditelji se izlegli i tu ostaju. Roditelji ostaju na površnoj zemlji i služe kao hrana ribama. Tako da pecaroši, koji bi, koga interesuje taroši, pored, rekli smo, roda, pored ove skele koja je veoma interesantna, pored tise je veoma bogata rečnom ribom. Veoma bogata rečnom ribom i interesantna je za sportske ribolovce koji je masovno posećuje. Da li je prvo koji prvi dođe, da li je on prvi i ode ili ne? Pa ja konkretno mislim da oni odlaze, tako imamo informaciju, grupno. On je zna da prvi dođe, ali nemamo tačno podatak koja je roda prva ode. Nego to više bude odvojeno u nekim, da kažemo, grupama manjim. Odvaju se, kažem, muđjaci i ženke i to obično bude oko seoske slave, kada je preobraženje gospodine oko 20. augusta. Bilo je par podataka da ostane i tokom septembra, ali uglavnom već jedno već i ato posle seoske slave ode, zato mi tada imamo ispraće roda, koji će ove godine biti možda malo veći, jer nismo imali dan taraških roda i tako da ćemo im poželiti srećan put da što bezbednije pređu sve te prepreke koje ih čekaju do daleke Afrike, a ima ih mnogo. I to je možda bitno da spomenjam da je veliki problem taj ilegalan lov u tim islamskim zemljama. Čak smo imali akciju kada smo pisali, mi podržali to je jedno grupno pismo predsjedniku Libana, pošto je tamo lov na rode, da kažemo, svoje vrstna zabava. I svake godine me strepimo koji će se broj roda ratiti, da li će to biti prvo. Na tabli vidimo vrste koje su tipične za ovaj kraj. Neke su izrazito, da kažemo, te barske, močvarne vrste, kao što je eja močvarica, vivak, onda kašičar. Kašičara ovde upravo iz razloga zato što je ova bara sada, da kažem, u tom stanju u kakvom je gotovo da je i nema, se niti gnezdi, niti se tako često viđa, ali mi se nadamo da ukoliko dođe do, da kažemo, bolje regulacije vode u tom kanalu, odnosno da taj kanal bude zatvoren u ovom prolećnom periodu kada ima padavina, da će i ta vrsta posetiti baru Rogozaru. Tu je i modrovrana. Modrovrana je izuzetno, da kažemo, po svojoj obojenosti atraktivna ptica. Ima to izrazito pravo plavo perje i taj, da kažemo, zlatni plašt, pa se u nekim krajevima zove i zlatovrana. Tako da, društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zajedno sa svojim partnerima postavljalo i kutije za gnježdjenje modrovrana ovde u blizini bare Rogozare, tako da se i ona gnezdi ovde, tu su i sive vetruške. To su, da kažemo, neke vrlo interesantne vrste za baru Gozaru i uopšte Taraš i okolinu Taraša, tako da svako ko odluči da poseti Taraš, da uživa pre svega u posmatranju belih roda, u tome da uživa u, da kažemo, ovom jednom od najstarijih sela u Vojvodini, može poneti neki stari dvogled ili prosto biti spreman da posmatra ptice u okolini Taraša. Mi se sada trenutno nalazimo na ovoj osmatračnici koja je izuzetno pogodna za posmatranje ptica, daje vam lepu preglednost, ali savjetujemo vam eto da posjetite Taraš i da malo propešačite po ravnici, jer ravnica često u ljudima budi mišljenje da je to neki depresivan kraj u kome nema puno zanimljivih stvari, ali eto, ukoliko malo zakoračite u ovu livadu, vidjet ćete da je puna života i da zapravo ta, da kažemo, urbana legenda ili mit da je Vojvodina može biti depresivna, upravo suprotno, može biti puna života. Rodama se može pomoći tako što bi se njihova gnezda u periodu pre nego što one dođu ili u periodu kada one odu 
iz Srbije, znači to je neka jesen, ta gnezda digla na platforme, platforme za gnežđenje belih roda mogu biti razne, mogu biti ovoliko ili onoliko komplikovane. Mi ovde u Tarašu imamo taj jedan tip platformi koji je zapravo napravljen od armature koja može da podrži gnezdo, da ga izdigne iznad žice i na taj način da obezbedimo da, na primjer, u ovako kišovitim danima ne bi došlo do kratkih spojeva i do stradanja čitave porodice belih roda. Ono što je takođe bitno jeste da mladunci znaju da stradaju i u onom periodu kada uče da lete, tako da ta platforma može da bude izdignuta da kažemo iznad žica tako da oni kada poleću ne mogu tako lako da dodirnu žice i da opet dođe do stradanja od strujnog udara tako da rešenje za bele rode u Srbiji odnosno jedno od rešenja jeste zapravo platforme kojima bi se obezbedila njihova gnezda da budu bezbedna na električnim vodovima.